Ya sé que ahí traes toda tu base de plastilina, ¿verdad? Es demasiada plastilina y de todos los colores. ¿Qué es lo que te gustaría inicialmente a ti hacer en esa plastilina? Mm, yo creo que una esfera. Ok, eso es lo que exactamente no vamos a hacer, porque eso sería lo obvio. Ah, me quieres sacar de mi zona de confort, muy bien. Y a ver, ¿cómo va la bolita? Eh, digamos que lo reprobé el kinder. <risa> Créeme que pues se hizo lo que se pudo, ¿eh? ¿Calificación del 1 al 10? <risa> Te daría un... ¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Brian Descabeche y esto es Trendy Studios. ¿No les ha pasado que necesitan ideas y se quedan sin ellas? A mí me pasa muchas veces y eso es porque yo soy creador de contenido. Tengo que pensar en ideas para nuevos videos, nuevas fotos. El problema es que a veces no llegan por más inspirado que estés, pero hoy les voy a dar algunas ideas para evitar ese bloqueo mental y que ustedes lleguen a su objetivo. Normalmente lo que yo hago cuando eso pasa es que empiezo a ver películas, series, escucho música, leo algún libro, platico con mis amigos y ahí en esos momentos llega la inspiración, veo algo que me gusta y digo yo podría hacer eso en mi canal. La creatividad normalmente llega cuando te la estás pasando pasando súper cool y se transforma en ideas. Hoy te voy a dar algunas ideas para que salgas de ese sillón y te pongas más creativo. Trata de buscar espacios silenciosos donde estés contigo mismo y créeme que eso ayuda demasiado. Busca referencias. A mí muchas veces me ayuda el entrar a internet, meterme a YouTube y buscar videos de algunos otros creadores. Tal vez te puedes inspirar del trabajo de otros y hacerlo tuyo a tu manera, a tu estilo, con tu propia personalidad. Sal a caminar. Muchas veces ayuda el hecho de ver a otras personas. Yo me creo historias de lo que está viviendo, lo que está pasando la otra persona. Y también te ayuda a encontrar referencias de comportamiento actitudes, eso me ayuda mucho a los videos. Escucha música, créeme que tu canción favorita es lo máximo. Una recomendación es que escuches todo el álbum completo porque el artista tenía una idea que reflejar con todas las canciones. Empieza, tan sencillo como eso. Yo sé que a veces no tenemos la motivación o tenemos falta de creatividad. Lo que yo hago es agarrar una libreta, escribir lo primero que se me venga a la mente y determinar así cuál va a ser mi siguiente proyecto. Lo más importante de todo es empezar. Ahora vamos con un challenge súper divertido con nuestra amiga Regina. Le vamos a marcar por videollamada. Ella es súper buena onda, nos va a dar algunos tips de creatividad y para eso vamos a utilizar plastilina. Wow. Hola Regi, ¿cómo estás? ¡Hey, Brian, muy bien! Feliz de verte en la nueva manera de videollamadas. ¿Cómo estás? Ya sé, es todo un tema, pero me encanta porque así puedes hablar con muchas personas a la vez. Qué padre conectar de esta manera. Hoy te invitamos porque queremos que nos compartas tu opinión sobre el proceso creativo, cómo podemos quitar ese bloqueo. Tú eres una experta y seguramente tienes algo que compartirnos. Todas las personas que estén viendo esto, normalmente pensamos y nos juzgamos que no somos creativos. Pero como dijo Pablo Picasso, todos nacemos siendo artistas, el problema es cómo lo mantenemos vivo. Y hay dos cosas que lo terminan impidiendo, el miedo y el perfeccionismo, ¿no? Ok. Y bueno, Brian, les voy a compartir tres consejos para que desarrollen esa creatividad, pero ojo, ya sé que ahí traes toda tu base de plastilina, ¿verdad? Es demasiada plastilina y de todos los colores, me encanta. Mientras yo te voy explicando estos tres, yo quiero que tú nos sorprendas para desarrollar algo distinto a lo que todo el mundo pensaría que estuviera haciendo, ¿ok? Ajá. En lo que yo te vaya explicando, el primer consejo que ahorita vas a saber qué es, que es el mapa de flor de loto, vas a poder tú aplicar esta técnica y en base a eso desarrollar. Empecemos con una idea. ¿Qué es lo que te gustaría inicialmente a ti hacer en esa plastilina? Mm, yo creo que una esfera. Ok, eso es lo que exactamente no vamos a hacer porque eso sería lo obvio. Ah, me quieres sacar de mi zona de confort. Muy bien. En esta parte del mapa de flor de loto, lo que dice es que empieza con una idea central. Si tuvieras pensado en hacer una esfera, quiero que saques tus tres por qué o para qué. Entonces, la esfera, ¿para qué sirve? Un árbol de Navidad, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué otra cosa serviría la esfera o está relacionado a los monitos de nieve, ¿cierto? Uh -huh. Sí, sí, sí. Podemos ir haciendo uno de esos monitos, que no sea lo típico que estuvieras tú pensando de la esfera, en base a un tema inicial. Siempre la idea inicial, que quizás era hacer una esfera, piensa en los temas de para qué y por qué. Sí, me encanta porque también es terapéutico. Wow. Te das cuenta que este es un ejercicio terapéutico de emociones, creativo, y a ver, ¿cómo va la bolita? ¿Cómo van ahí el, el señor Snowman? Eh, digamos que lo... Reprobé el kinder. <risa> Pero ahí vamos, ahí vamos. Es un hombre de nieve rojo. 
Bueno, ahora la técnica número dos. Siempre escojas a tres personas que tienen tres puntos de vista distintos. Es decir, el realista, la persona que siempre te aterrice. Luego dos, la gente que es como muy soñadora. Y tercero, alguien que sea pesimista porque te ayuda a tener esos tres puntos de vista y decir qué sí es viable, qué es no y tomar acción a las cosas. Ok, ok. Tampoco... Dejarse llevar solo por uno. Exacto, no te dejes rodear solo de uno. Y ojo, ya por último, y el número tres, esta parte de brainstorming. Quiero que empieces a pensar en esas ideas que tú querías muy lejanas y cómo la vas tú aterrizando a cosas cercanas en tu vida. Entonces yo me doy cuenta que, como decía Maya Angelou, la gente va a olvidar lo que dijiste, la gente va a olvidar lo que hiciste, pero nunca van a olvidar lo que les hiciste sentir. Oh. Entonces, recuerda conectar en toda la parte de las emociones al momento de ser creativo para que atraigas a más personas. Me encanta, me encanta. No había pensado de esa manera. O sea, a final de cuentas, me gusta pensar las ideas, pero siempre está padrísimo como llevarlas un siguiente nivel y eso está muy cool. Claro que esto ya lo bajamos un challenge mucho más divertido que era sí. sobre el monito este. Créeme que pues se hizo lo que se pudo, ¿eh? Es un monito algo chistoso. Eh, está feliz. Y se cayó. <risa> Oye, te felicito. Aplausos para ti. Bravo. De la distancia. Calificación uh. del 1 al 10. Pa, 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 pa. Yo te daría, a ver, a ver, ahí... <risa> Te daría un 9.5. Ok, eh, fuiste creo que muy, <ríe> muy positiva, muy generosa, muchas gracias. Pero el 9.5 eh, me hace mejorar y eso es lo importante. <ríe> muchas gracias por esos consejos. Créeme que me ayudaron muchísimo, pero dinos en dónde te podemos seguir para más motivación. Claro que sí, Brian. Espero ver vernos pronto y si les gusta el contenido positivo, no olviden seguirme como Regina Carrot en todas las redes sociales. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Te mando un abrazote a distancia. Cuídate mucho. Cuídate mucho y qué padre haber convivido. Saludos al tío Eddie. Bye. Bye. Pues ahí estuvo la llamada con Regina, estuvo increíble, nos compartió cosas muy útiles y mi amigo Jaime, así le llamé, nos dice que ya se acabó el tiempo. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Brian Descabeche y lo más importante es que se mantengan creativos.